Mm. Ma. Xiang Shang, thank you. You also brought me home with my mom. Yi Ah Yi today should be tired. You take Yi Ah Yi early to rest. Okay. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. 想不到肖医生也成了小萌的护花使者了，辛苦肖医生了。周总，有件事我必须要告诉你，是关于叶思荣的。不过这件事，我不想让小萌知道。什么事？这里不是很方便，回医院再说。医院。事情大概就是这样，还好我们发现的及时，才没有什么危险。你是说今天叶思荣的走丢不是意外，而是有人刻意安排的？幸好今天天台的门锁上了，不然的话，谁也不知道会发生什么事情。监控录像呢？那个人很聪明，他完全利用了监控死角，根本看不见脸。有人要害叶思荣，这也是我所怀疑的。如果叶阿姨坠楼身亡的话。那所有人都会联想到是畏罪自杀，即使监控录像会拍到那个人，也不能证明他们两个会有什么关系。可是是谁，会想要害死叶阿姨呢？只有一种可能，就是我爸去世这件事情，没有这么简单。所以说要不要报警？目前还只是我们的猜测，没有证据。现在叶阿姨已经被盯上了，我担心她会加害于小猫。你说的没错，我会派人保护好他们。对了，等会儿我要去趟公安局，刘警官跟我说，我爸的事情查出了些眉目，我正好连通这件事情，一起过去找他们谈一谈。公安局一直在调查这个案件，推动案件的进程最配合的是小萌。我想，如果他去的话，他应该会无条件的提供任何证据。不管怎么说，还是要谢谢你，肖医生。我只是想帮叶阿姨和小萌。那就替小萌谢谢你。接下来，你打算怎么办？我也不知道，也许只有等叶思荣恢复记忆了，事情才能真相大白吧。这个电话亭现在还有人来吗？这个电话亭一直都被人需要，之前院方建议把它撤掉，还是你父亲在世的时候。在他的坚持下，最终保留了下来。任何一个人，都需要有一个地方，去说出心里那些不想被别人听到的话。周老先生曾经说过：“看不见的人最远，说不出的话最重。”这个地方你也带小萌来过吧？对不对？还真是什么都瞒不过你。我的确带他来过这儿，他每次来情绪都很激动。大哭不已，之后就平静了下来。你要不要进去打个电话？真希望真相大白的日子赶快到来。爸爸坚持留下那个电话亭，是不是每个人的心里都有无法说给别人听的秘密？小猫，对不起，我们现在这个样子，又何尝不是因为我踌躇在记忆里，不愿彻底被仇恨打败？也许，我们之间根本就没有仇恨。说我要你有什么用？对不起，老板，我我不知道他们这么快就发现叶思荣不见了。您再给我一次机会。周眼照那么精明，你没有机会了。那，那您打算怎么办？
只要尽快的击倒周眼昭，其他的人就都不是问题。肖医生，那是什么？这个电话亭是去年冬天才建在这里。当时医院有个患者得了绝症，他去世之后，他的家人十分想念他，就在这修了一个电话亭。我们都管它叫“天堂电话亭”。天堂电话亭，医院里总会有生离死别，人们需要这样一个地方，打给那些再也见不到的人，说一句再见。这个电话，其实就是打给那些永远也听不见的人，对吗？其实它就是一个录音电话，只不过第二天会把所有的通话记录全部清除，因为人们知道，无论怎样说。那边的人都再也不会听到，可还是会有人过来打一通电话，给那些永远都见不到了的人。你看这些玻璃，他们是全部隔音的。我想现在的你，也需要一个这样绝对安静的地方来倾诉心情。嗯，我明白了。进去吧，我在楼梯口等你。怎么样才能够赎罪啊？让阿影她不再恨我。还有妈妈，快点让妈妈清醒过来吧！我自己一个人，不知道该怎么去面对这一切。周叔叔，你能听到吗？如果你听到的话。就告诉我该怎么做好不好？
肖医生，谢谢你。我刚才打完那通电话之后，感觉好多了。谢什么？其实我也经常来这里打电话，每次打完之后，心里就会放下。你？打给谁啊？打给我爸我妈。虽然他们在我很小的时候就离开了我，不过我很幸运。后来遇到一个人对我特别好，比我妈妈对我都好。我能有今天的成就，都是因为他。肖医生，你是一个好人。有件事情，我想要拜托你帮忙。是你妈妈的事吧？我走了之后，不方便过来看她，所以能不能请你经常过去看看她？然后把他最新的情况告诉我。你放心吧，我一定会照顾好他的。其实，我也不知道我妈妈到底什么时候才能够醒过来。对了，小毛，我有几个在国外的同学，是专门研究叶阿姨这样的病情。我已经联系他们了，他们如果有进展的话，会第一时间联系我，到时候我告诉你。真的。嗯我现在最大的心愿，就是希望我妈妈能够赶紧清醒过来。小毛，你一定要相信我，只要坚持，奇迹一定会发生。肖医生，谢谢你。哎，别这样，时间不早了，你也快回去休息吧。<笑>